Вітаю вас, любі учні! Перед тим, як розпочати писати контрольний диктант, пропоную пригадати правила. Диктант пишемо у зошитах для контрольних робіт з української мови. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки. Проте, якщо починаємо писати з нової сторінки, то пишемо не відступаючи на першому верхньому рядочку. Перед написанням контрольного диктанту потрібно записати в зошит для контрольних робіт з української мови дату, назву виду роботи і заголовок тексту за зразком на дошці. Спочатку на верхньому рядочку Записуємо у вигляді заголовка, тобто посередині, буквами дато, тобто число і місяць. На наступному другому рядочку пишемо назву виду роботи. Наприклад, це може бути контрольна робота, самостійна робота, класна робота, домашня робота, диктант або списування, або контрольний диктант, або контрольне списування. Отож, на другому рядочку у вигляді заголовка записуємо з великої букви контрольний диктант. Крапку не ставимо. На третьому рядочку записуємо заголовок диктанту. Пілчина комора. Пригадуємо, що заголовки розміщуємо посередині рядочка. Заголовки пишуться завжди з великої букви. Після заголовка крапка не ставиться. Пригадайте, як Позначаємо абзац. Абзац позначається невеликим відступом від початку рядочка. Зручно це зробити, приклавши до початку рядочка палець. Речення починаємо писати завжди з великої букви, а в кінці Ставимо крапку або знак оклику чи знак питання. Слова у реченні пишуться окремо. Між словами у реченні можуть зустрічатись такі розділові знаки. Кома, крапка з комою, двокрапка. Ви вже вивчали, що комами на письмі виділяють звертання. Ви вже знаєте, що коми ставляться між однорідними членами речення, тобто такими словами, які перераховують предмети або їх ознаки. Наприклад, Петрик приніс олівці, кома, ручки, кома, зошит, кома, 
підручник, кома, лінійку. Під час усного мовлення, наприклад, читання вголос, ми чуємо на місці, де ставляться коми, невеличкі паузи. Наприклад, Петрик приніс олівці ручки, зошит, підручник, лінійку. Отож, кома ми позначаємо на письмі короткі паузи, а крапки позначають довгі паузи в кінці речень. Під час написання диктанту ви зустрінете такі цікаві і, можливо, для когось нові слова. Комора та харчі. Слово комора можна перекласти російською мовою як кладовка. Це приміщення де зберігаються припаси. Наприклад, у коморі в деяких будинках зберігаються законсервовані на зиму огірки, різні овочі, мішки з крупами, з борошном та інші необхідні речі. Слово «харчі» російською мовою перекладають як продукти. Українською мовою теж можна сказати продукти. Тобто це їжа. Диктант будемо записувати так. Спочатку прослухаємо повністю весь диктант. Потім прослухаємо перше речення диктанту. Другий раз, коли речення буде читатися частинами, записуємо речення в зошит. Після того, як речення записали, ще раз уважно. Прослуховуємо це речення і в кінці, коли завершимо написання диктанту, прослухаємо уважно ще раз весь текст, виправляючи, де потрібно розділові знаки. А тепер Уважно прослухайте текст диктанту «Пілчина комора». Був кінець літа. Маленька білочка готувалася до зими. У дуплі дерева вона влаштувала комору. Весь день носила в дупло горіхи, жолуді, насіння. Великий запас харчів зробила тваринка на зиму. Тепер їй не страшна сувора. Зима. Наш диктант складається лише з одного абзацу, а тож робимо відступ для першого абзацу і починаємо записувати перше речення, попередньо прослухавши його. Отож, слухаємо перше речення. Був кінець літа. Тепер 
починаємо записувати його. Був. Кінець. Кінець. Літа. Літа. Був кінець літа. Закінчили писати речення. Тепер прослухаємо його ще раз. Був кінець літа. Прослухаємо друге речення диктанту. Маленька білочка готувалася до зими. Починаємо писати друге речення. Маленька білочка. Маленька білочка. Маленька білочка. Маленька білочка готувалася. Білочка готувалася. 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 До зими готувалася до зими. До зими. Маленька білочка готувалася до зими. До зими. Закінчили писати друге речення. І ще раз його прослухаємо. Маленька білочка готувалася до зими. Прослухаємо уважно друге речення. Маленька білочка. Готувалася до зими. Прослухаємо наступне речення перед тим, як його записувати. У дуплі дерева вона влаштувала комору. Починаємо записувати третє речення. У дуплі Дерева у дуплі дерева у дуплі дерева дерева вона у дуплі Дерева вона, вона влаштувала, влаштувала, вона влаштувала, вона влаштувала. Влаштувала комору. Зверніть увагу на дошку, як пишеться слово комора. У дуплі дерева вона влаштувала комору. У дуплі дерева вона влаштувала комору.
Она влаштувала комору. Прослухаймо ще раз повністю все речення. У дуплі дерева вона влаштувала комору. Слухаємо наступне речення. Весь день носила в дупло горіхи жолуді насіння. Починаємо писати. Весь день. Весь день. Носила в дупло. Весь день. Весь день. Носила. День. Носила. Весь день носила. Носила в дупло. Весь день носила в дупло. Носила в дупло. В дупло горіхи. В дупло горіхи. Жолуді, горіхи, жолуді, в дупло горіхи, жолуді, насіння, насіння, в дупло горіхи, Жолоді насіння. Весь день носила в дупло горіхи. Жолоді насіння. Насіння. Прослухаємо повністю все речення. Весь день Носила в дупло горіхи, жолуді, насіння. Переходимо до наступного речення. Уважно прослухайте повністю все речення. Великий запас харчів зробила тваринка на зиму. Починаємо писати. Великий запас. Великий. 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 Запас. Великий запас. Запас. Великий запас. Великий запас харчів. Харчів. Зверніть увагу на дошку, як пишеться це слово. Великий запас харчів. Великий запас харчів. 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 Великий запас харчів зробила. Зробила. Запас харчів зробила. Запас харчів зробила. 
зробила. Зробила тваринка. Тваринка. Зробила тваринка. Великий запас харчів зробила тваринка. Тваринка. На зиму. Тваринка на зиму. Зробила тваринка на зиму. Великий запас харчів зробила тваринка на зиму. На зиму. Прослухаємо уважно повністю речення, яке ви записали. Великий запас харчів зробила тваринка на зиму. Тепер уважно прослухаємо останнє речення нашого диктанту. Тепер їй не страшна сувора зима. Починаємо писати. Тепер їй Тепер їй Тепер їй не страшна. Не страшна. Тепер їй не страшна. Тепер їй не страшна. Сувора. Тепер їй не страшна сувора. Тепер їй не страшна сувора. 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 Зима. Зима. Тепер їй не страшна. Сувора зима. Зима. Сувора зима. Прослухаємо речення повністю. Тепер їй не страшна сувора зима. Тепер ми написали повністю диктант. І перевірмо себе. Уважно прослухаємо, звертаючи увагу на паузи в кінці речень, а також на маленькі паузи під час написання різних розділових знаків всередині речення, наприклад, ком, тере, якщо є. Слухаємо уважно. Білчина комора. Був кінець літа. Маленька білочка готувалася до зими. У дуплі дерева вона влаштувала комору. Весь день носила в тепло горіхи, жолуді, насіння. Великий запас харчів зробила тваринка на зиму. Тепер їй не страшна сувора зима. Закінчили писати диктант і відклали зошити в пік.